ఒక దైవికమైన కుటుంబంలో పుట్టాను అన్నవారు ఎవరైనా ఉంటే చేతులెత్తి హాలెలు చెప్తారండి కొంతమంది కానీ దేవుడు ఎవ్వరిని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు మీరు దైవికమైన కుటుంబంలో దైవ భయం కలిగిన కుటుంబంలో పుట్టిన ఇప్పుడిప్పుడే రక్షించబడి ఇప్పుడిప్పుడే మారు మనసు పొందిన వారైనా ఇద్దరిని ఒకే రీతిగా ప్రేమించే దేవుడు ఆ మెన్ అదేవిధంగా పురుషులు ఇది నాకు కాదులే ఈ మెసేజ్ స్త్రీలు అంటాం మనమందరము ఫోన్ చూసుకుందాము లేకపోతే మనం ఏదో ఒకటి చేసుకుందాం అంటే దయచేసి గమనించండి ఈ గుణగానాలు మీ తల్లిలో కానీ మీకు తెలిసిన ఎవరిలో అయినా కానీ లేకపోతే మీ భార్యలో కానీ అయినా ఉంటే దయచేసి ఈరోజు జస్ట్ గో అండ్ అప్రిషియేట్ దమ్ వాళ్ళని మెచ్చుకోండి ఏంటంటే నువ్వు చాలా ఉత్తమమైన దాని వీలైతే సామెతలు ముప్పై ఒక్కటిలో రాయబడి ఉంటుంది కదా ఆ పురుషుడు ఏమంటాడంట స్త్రీలు అనేక మంది ఉన్నారు కానీ అందరూ ఉత్తమమైన దానివి నువ్వే అని మెచ్చుకుంటాడు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మెచ్చుకున్నారా అండి మీ అమ్మల్ని ఎప్పుడైనా మెచ్చుకున్నారా లేదు కదా లేకపోతే మీ భార్యని చీ నాకెందుకు దొరికావే నువ్వు అని అనుకుంటారేమో కదా దయచేసి ఈ గుణగణాలు వాళ్ళకి మీ మీకు తెలిసిన స్త్రీలో ఉంటే దయచేసి చెప్ వాళ్ళని మెచ్చుకోండి అండ్ ఈరోజు డబ్ల్యూఓఎంఏఎన్ అంటే ఏంటిది ఉమెన్ ఉమెన్ వేరు విమెన్ వేరు దయచేసి గమనించండి విమెన్ అంటే అనేక మంది స్త్రీలు ఉమెన్ అంటే ఒక స్త్రీ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ వైజ్ వైజ్ అంటే జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ వాక్యంలో అనేక సార్లు రాయబడి ఉంటుంది ఏంటంటే జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ తన ఇల్లుని కట్టును మూడు రాళ్ళు తన సొంత చేతులతో తన ఇంటిని ఊడబెరుకును జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ అంటే మొదటిగా నేను ఏం చెప్తానంటే జ్ఞానము మనకు ఊరికే రాదండి జ్ఞానం మనం ఊరికే పొందుకోలేము జ్ఞానం మనం కొనుక్కోలేము జ్ఞానము మనం సంపాదించుకోలేము కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని భయం కలిగిన స్త్రీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో తను ఆటోమేటిక్గా దేవుని పాదాల దగ్గర సమయం గడిపినప్పుడు జ్ఞానాన్ని పొందుకుంటుంది దేవుని వాక్యంతో తన సమయాన్ని గడిపినప్పుడు తను జ్ఞానం పొందుకుంటుంది జ్ఞానం మనం ఎక్కడ సంపాదించలేము ఎన్నో ప్రసంగాలు విన్నా కానీ మనకి జ్ఞానంగా రాదు కానీ ఎప్పుడైతే మౌనంగా ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని ఆయన పాదాల దగ్గర ఉంటామో అప్పుడు మనం జ్ఞానం పొందుకుంటాం ఒక మూడు విషయాలు నేను జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ గురించి చెప్తాను మొదటిగా ఏంటిదంటే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఉపమానం చెప్తాడు ఏంటిది ఐదుగురు బుద్ధి కలిగ కన్యకులు ఐదుగురు బుద్ధి లేని కన్యకులు బుద్ధి గల కన్యకులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ బుడ్డిలో నూనెని కాపాడుకుంటారు లేకపోతే నింపుకుంటారు బుద్ధి లేని కన్యకులు ఏం చేస్తారు నిద్రపోతారు సోమరులై ఉంటారు బుద్ధి కలిగిన కన్యకులు ఈరోజు సాదృశ్యం ఏంటంటే మీరు ఆయిల్ ఆయిల్ సిగ్నిఫైస్ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఆయిల్ ఏంటిది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఈరోజు ప్రతి స్త్రీకి కావలసిన ముఖ్యమైనది ఏంటిదంటే పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ లేనిదే మనము జ్ఞానురాలుగా ఉండలేము పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉంటేనే మనము జ్ఞానవంతురాలుగా మనం ఉంటాము పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉంటేనే మనం ఈ లోకంలో ఎలా జీవించాలో మన స్నేహితులతో లేకపోతే మన కుటుంబస్తులతో లేకపోతే కోవర్కర్స్ మన కొలీగ్స్తో ఎలా జీవించాలో జ్ఞానమే మనకి బోధిస్తుంది అభిషేకమే బోధిస్తుంది మొదటిగా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కలిగిన స్త్రీలుగా మనం ఉండాలి రెండవది ఏంటిదంటే సొలమోను రాసిన సామెతల్లో ఒక సంఘటన చూస్తాం మనం ఏ సంఘటన అంటే ఇద్దరు తల్లులు ఉంటారు మీకు తెలుసా అండి ఆ సంఘటన ఇద్దరు తల్లులు ఉంటారు ఆ తల్లులు ఏం చేస్తారు మీకు తెలిసిందే కదా ఎంతమందికి తెలియదు చెప్పండి అందరికి తెలిసింది అయితే ఒక తల్లి ఏం చేస్తుంది ఒక తల్లికి ఏమో జ్ఞానం ఉంది ఒక తల్లికి జ్ఞానం లేదు జ్ఞానం లేని తల్లి ఏమంటుంది ఆ బిడ్డని చంపేసేయండి అంటుంది జ్ఞానం కలిగిన తల్లి ఏమంటుంది ఆ బిడ్డ నా దగ్గర ఉండకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఆ బిడ్డ వేరొక స్త్రీ దగ్గర ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ ఆ బిడ్డని జీవించనియండి ఆ బిడ్డని బ్రతకనియండి అని అంటుంది తల్లిగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ తల్లులుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మన బిడ్డల్ని కాపాడుకోవాలండి మన బిడ్డల్ని పోషించాలి పోషిస్తాము ఆహారము అన్ని విధాలుగా పోషిస్తాము బట్టలు ఇస్తాము అన్నీ ఇస్తాము కానీ ఆత్మీయంగా పోషిస్తున్నారా ఆత్మీయంగా పోషించడం అంటే ఎలాగా ఆత్మీయంగా పోషించడం అంటే ప్రార్థనతో పోషించడం ప్రార్థన అనే పోషణ ఉందా మీ బిడ్డలకి ప్రార్థన అనే కంచ ఉందా ఇటువంటి జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ తన బిడ్డని కాపాడుకుంటుంది మీ బిడ్డని కాపాడుకునే స్త్రీలుగా తల్లులుగా ఉన్నారా 
మీ బిడ్డని ఊరికి వదిలేసేవారు ఉన్నారా వాడి ఇష్టం వచ్చింది అది చేయనీలే వాడికి ఏదో వస్తుంది చేయనీలే ఏదో ఒక రోజు దేవుడు వాడిని పట్టుకుంటాడు అని అనుకుంటాం సరికాదండి ఈరోజు ఇప్పుడే నేను నా బిడ్డని పోషించుకోవాలి నా బిడ్డ తప్పైన మార్గంలో వెళ్ళిపోతున్నాడు నా బిడ్డ ఇన్నో పాపంలో మునిగిపోతున్నాడు నా బిడ్డ పాపంలో కొట్టుకొని పోతున్నాడు నేను ఎలాగైనా నా బిడ్డని కాపాడుకోవాలి అని మీరు పోషిస్తున్నారా తల్లి ప్రార్థించే తల్లిగా ఉండాలి తల్లి పోషించే తల్లిగా ఉండాలి తల్లి ఎప్పుడు శారీరక అవసరతలు కాదు కానీ ఆత్మీయ అవసరతలు తీర్చాలి తల్లి ఎప్పుడు నిద్రపోయే తల్లిగా కాకుండా తల్లి వాళ్ళ బిడ్డలు పడుకున్న తర్వాత వాళ్ళ కోసం మెలుకుగా ఉండి ప్రార్థన చేసే తల్లిగా ఉండాలి అలాగ నన్ను చేయి ఒకవేళ మీరు అలాగుంటే ఇంకనూ నన్ను వర్ధింపజేదేవా అని అడగండి ఇంకా అట్లా లే లేరంటే ఇప్పుడే అడగండి దేవుని దేవుని నేను ఎప్పుడు ప్రార్థించే తల్లిగా నా బిడ్డని నేను సంపాదించుకొని నీ కోసం సంపాదించాలి నీ కోసం నిలబెట్టాలి నీ సాక్షిగా జీవింపజేయాలి అని ప్రార్థించాలి మూడవది జ్ఞానవంతురాల్లో ఏంటిదంటే అభిగేయులు ఎంతమందికి తెలుసు అండి అభిగేయులు అభిగేయులు ఏం చేస్తుంది అభిగేయులకి చాలా జ్ఞానవంతురాలైన బిరుదు ఇచ్చారు ఎవరు ఎవరు ఇచ్చారు దేవుడా దావిదు ఎందుకు అటువంటి బిరుదు ఇచ్చాడు అభిగేయులకి చాలా మూర్ఖుడైన భర్త ఉన్నాడు ఆయన పేరేంటి నాబాలు నాబాల్ అనే మూర్ఖుడైన భర్త కలిగినప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం కదా కొంచెం భర్త తిడితే చాలు నేను వెళ్ళిపోతా నేను వెళ్ళిపోతా మా పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతా లేకపోతే నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతా లేకపోతే నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతా లేకపోతే నీకు డివోర్స్ అంటాం కదా చాలామంది నోట్లు ఇదే మాటలు ఉన్నాయి అది దేవుని బిడ్డలు అలా మాట్లాడకూడదు దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫర్ ఉమెన్ టు లీవ్ హర్ హస్బెండ్ వైల్ ఈ స్టిల్ లివింగ్ అంతే కదా అది వాక్యానుసారంగా కరెక్ట్ నాబాలు యొక్క భార్య అభిగేలు నాబాలు చాలా మూర్ఖుడు చాలా హింస పెట్టేవాడు చాలా మూర్ఖుడైన మూర్ఖ పనులు చేసేవాడు అభిగేలు జ్ఞానవంతురాలైన స్త్రీ ఆయన మూర్ఖుడని లోకమంతా తెలుసండి లోకమంతా అంటే ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆయన మూర్ఖుడు ఆయన చెడ్డవాడు అని తెలుసు కానీ అభిగేలు ఏం చేసింది తెలుసా తన భర్త తప్పుల్ని కప్పింది ఏం చేసింది తన భర్త తప్పుల్ని కప్పి పెడుతుంది బుద్ధి కలిగిన భార్య ఏం చేస్తుంది అంటే తన భర్త తప్పుల్ని కప్పుతుంది ఊరికే ప్రతీదీ ఆయన చీటికి మాటికి ఆయన చేసిన ప్రతి తప్పు పని ఊరికే న్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది నువ్వు అట్లా చేస్తావు అట్లా చేస్తావు అట్లా చేస్తావు ఎందుకు అట్లా చేస్తావు అందుకు అట్లా చేస్తావు అని కానీ అట్లా చేస్తూ ఉంటే ఏంటి భర్తకి విసుకు పుడుతుందంట భర్తని లోపరుచుకోవాలంటే ఒకటే ఒక గుణం ఉండాలండి నెమ్మది ఉండాలి మీరు ఊరికే మాట్లాడేవారు ఊరికే పోరాడేవారుగా గొడవ పడేవారుగా ఉంటే భర్త ఎప్పుడు ఆయన హృదయాన్ని మీతో పంచుకోలేడు అయితే స్త్రీలుగా భార్యలు ఉన్న మరి ముఖ్యంగా ఎవరైనా ఉంటే అభిగేలు వలె నా భర్త తప్పుల్ని నేను కప్పాలి నా భర్త చేసిన తప్పుల్ని నేను కప్పాలి నేను ఎవరికి చెప్పదు ఒకవేళ ఎవరికైనా చెప్పాలంటే అది దేవునికి చెప్పండి ఎవరికి చెప్పాలండి ఎవరికి చెప్పాలి దేవునికి చెప్పుకోవాలి రెండవది ఓ ఓ అంటే ఆమ్ని మనం దేవునికి ఇచ్చిన పేర్లో చాలామంది ఉంటాయి ఆమ్ని పొటెంట్ ఆమ్ని సియెంట్ అని ఇట్లాంటి పేర్లు చూస్తూ ఉంటాము కానీ ఒక స్త్రీ స్త్రీ కూడా ఆమ్ని ఆమ్ని అంటే వివిధమైన పాత్రల్ని ధరిస్తుంది అంట వివిధమైన పాత్రల్ని ధరిస్తుంది ఒక స్త్రీ దేవుడు మనకి జీవాన్ని ఊపిరిచ్చిన దేవుడు ఆ రెండవ స్థానం ఎవరికి ఇచ్చాడు తెలుసు అండి దేవుడు ఒక స్త్రీకి ఎందుకంటే స్త్రీ నుంచి ఒక జీవం ఒక జీవం కలిగిన బిడ్డ పుడుతుందంట అంటే దేవుని తర్వాత స్త్రీకి అటువంటి గొప్ప భాగ్యం దేవుడు ఇచ్చాడండి ఆమ్ని అంటే ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ స్త్రీ వివిధమైన పాత్రలను ధరిస్తుంది ఏంటంటే ఒక స్త్రీ మీరే చెప్పండి మీ అమ్మని కానీ మీ అమ్మమ్మని కానీ మీ నాయనమ్మని కానీ ఎవరినైనా మీరు చూస్తే నేను ఈరోజు వంట చేశాను ఇంకా నా పని అయిపోయిందని ఎప్పుడైనా కూర్చున్నారా అండి కాలు పైన కాలు వేసుకొని కూర్చున్నారా ఇదైన తర్వాత ఇంకోటి ఇదైన తర్వాత ఇంకోటి ఇదైన తర్వాత వాళ్ళకి తినిపించాలి ఇదైన తర్వాత వాళ్ళని ఇది చేయాలి ఇదైన తర్వాత అని ఎప్పుడైనా మౌనంగా ఏం పని లేకుండా కూర్చున్నారా కూర్చోలేదు కదా స్త్రీ అంట చురుగ్గా ఉండాలంట స్త్రీ ఎట్లా ఉండాలి చురుగ్గా ఉండాలి చురుకైన వాళ్ళు ధన్యులంట వాక్యమే చెప్తుంది చురుగ్గా ఉన్న స్త్రీలు ధన్యులంట మీరు చురుగ్గా ఉండాలి ఈ పాత కాలంలో అయితే ఉన్నారు లేకపోతే మన అమ్మమ్మ మన నాయనమ్మ కాలంలో అయితే చురుగ్గా ఉన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో అయితే చురుగ్గా లేనే లేరండి బెడ్ ఎక్కిందా దిగదు ఫోన్ పట్టుకుందా ఆపదు అంతే కదా 
స్త్రీ అంటే చురుగ్గా ఉండాలంట స్త్రీ అంటే షాపుగా ఉండాలంట స్త్రీ అంటే అన్ని విధమైన పాత్రలు ధరించాలంట అదేవిధంగా అన్ని పనులు చేస్తున్న స్త్రీ మొదట ఏం చేయాలి తెలుసా దేవుని పాదాలు పట్టుకోవాలంట ఈ మధ్య కాలం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము మొదట పన్ను 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 భారం ఎక్కువ అయిపోయి స్త్రీలు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఈ పని అయిన తర్వాత ప్రార్థన చేద్దాంలే ఈ పని అయిన తర్వాత ప్రార్థన చేద్దాం ఈ పని అయిన తర్వాత ప్రార్థన ఎప్పుడు కావదు రాత్రి పన్నెండు అయిపోతుంది హలసిపోయి పడుకుంటారు అంతే కదా అందుకనే దేవుడు అంటాడు మార్తకి మార్త ఏమంటారు చెప్పండి విస్తారమైన పనులలో చెప్పండి విస్తారమైన పనులు పెట్టుకున్నావు కానీ మరియ ఏమెన్నుకుంది ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకుందంట మీరు ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకుంటున్నారా విస్తారమైన పనులు చేస్తున్నారు పరీక్షించుకోండి చురుగ్గా ఉండమన్నారు కదా నేను ఇంకా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకా ఆగదు నా బండి అనకండి మొదటిగా ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకోవాలండి ఉత్తమమైన దాని అంటే ఉత్తమమైనది ఆయన సన్నిధి ఉత్తమమైనది ఆయన వాక్యం ఉత్తమమైనది ఆయన చిత్తము ఉత్తమమైన దాని ఎన్నుకోవాలంట సో దయచేసి మొదట ప్రాధంతో మీ దినాన్ని ఆరోపించండి నేను అన్ని పనులు ముమ్మరంగా ఉండ ముందు మరియలాగా ఉత్తమమైన దాని నేను అనుకుంటా ఉత్తమమైన వాటిని అనుకుంటా యవనస్తులు కూడా ఏంటంటే మీరు కాలేజెస్కి లేకపోతే వర్క్ ప్లేసెస్కి ఎంత కంగారైనా మొదట మోకరించి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించండి అప్పుడు ఆయన ఆశీర్వాదము ఆయన సహాయము ఆయన తోడు ఆయన ఫేవర్ అంటే ఎక్కడ చూసిన మనుషుల దయ మీరు పొందుకుంటారు దేవుని దయ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనుషుల దయ ఉంటుందండి దేవుని దయ లేకుండా మనుషుల దయ పొందుకోవాలంటే అసాధ్యం ఎక్కడ పోయినా మీకు రిజెక్షనే ఎక్కడ పోయినా ఓటమే అందుకనే మొదట దేవుని దయ కోరాలి రెండవది మనుషుల దయ ఆటోమేటిక్గా దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు మూడవది ఏంటిదంటే ఎం ఎం అంటే మ్యాన్స్ హెల్ప్ మీట్ ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచనంలో ఇది ఉంటుంది నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం సరికాదు అని చూచి దేవుడు సాటి అయిన సహాయము అంటే స్త్రీని చేశాడంట మొదట దేవుడు సృష్టించినప్పుడు పురుషుని చేసిన తర్వాత జంతువులని కూడా చూశాడనమాట జంతువులు ఆయనకి సాటి అయిన సహాయం ఉంటాయా జంతువులు ఆయనని సంతోషపెడతాయా జంతువులు ఆయనని ఆనందపరుస్తాయా అని చూశాడంట బట్ అన్నీ చూశాడు కానీ ఏది చేసినా ఎంత మంచి ఆహారం ఉన్నా ఎన్ని జంతువులు ఉన్నా ఎంత మంచి నేచర్ బ్యూటిఫుల్ ఉన్నా ఏది కూడా సాటికి రాలేదంట అందుకు ఏం చేస్తాడు ఆయనని నిద్ర పెట్టి ఆయనకు మత్తు ఇచ్చి చెప్పండి ఒక స్త్రీని ఆయన ఎముకల నుంచి పక్క ఎముకల నుంచి తీసి చేశాడు అంతే కదా ఈరోజు మనం అనుకుంటాము స్త్రీలు మరి ముఖ్యంగా ఒకవేళ ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నారనుకోండి ఒకవేళ మీ భర్త కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారనుకోండి ఇంకా పెత్తనం చేయొచ్చు ఇంకా వాళ్ళపైన ఏంటి అధికారం చెలాయించవచ్చు నేనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి నేనే ప్రభావితం చేయాలి నా మాటే జరగాలని చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ అటువంటి స్త్రీగా ఉంటే దేవుడు ఈరోజు మీతోటి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక స్త్రీ ఒక పురుషునికి సాటి అయిన సహాయిగా ఉండాలంట ఎలా ఉండాలండి సాటి ఆయన సహకారిగా ఉండాలి సాటి ఆయన సహకారి అంటే అన్ని విషయాలు ఆయనని ప్రోత్సహించే స్త్రీగా ఉండాలి భార్యలో అంటే చాలామంది కించపరుస్తాడు నీకేం చేత కాదులే నువ్వేం చేయలే నువ్వేం పట్టించుకోవాలే విన్నారా ఎప్పుడైనా మీ భార్య నోట అయితే స్త్రీల చెప్ వాక్యం సెలవిస్తుంది సాటి అయిన సహకారిగా ఉండాలి సాటి అయిన సహకారి అంటే ఒకవేళ ఆయన తప్పు చేస్తే నెమ్మదిగా ఒకవేళ ఆయన ఇష్టం లేని డిసిషన్ తీసుకుంటే నెమ్మదిగా చెప్పండి అంతే మాత్రం కానీ నువ్వు ఎప్పుడు ఇంత నువ్వు ఎప్పుడు ఇలానే చేస్తావు నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే అని అట్లాంటి మాటలు మీ నోట్లో రానివ్వకండి స్త్రీని దేవుడు ఒక సాటి ఆయన సహకారిగా చేశాడు స్త్రీ అంటే భర్తని కాపాడేది అంటే ఇట్లా ఫిజికల్గా కాదు ప్రార్థంతో కాపాడేది స్త్రీ అంటే ఎప్పుడు చూసిన భర్త అవసరతలు తీర్చేది ఏ అవసరత అయినా ఒకవేళ మీ భర్త ఆకలితో వస్తే నువ్వు చేసుకొని తిను లేకపోతే ఆర్డర్ ఇచ్చుకో అని ఇట్లాంటి మాటలు ఉన్నాయా అండి ఇట్లాంటి మాటలు ఉన్నాయా నేను ఎక్కువ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నా ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో స్త్రీలు చాలామంది అలాగే ఉన్నారు ఇది ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ కాదండి ఎంతమంది ఇది ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అంటారు చేతులు అయితే నేను మాట్లాడేది బైబిల్ బైబిల్ ఏంటిదంటే దేవుడు స్త్రీని ఒక సాటి అయిన సహకారి అంటే ప్రతి విధమైన అవసరత తీర్చే స్త్రీగా ఉండాలి ఎప్పుడు అధికారం చెలాయించద్దు ఎప్పుడు ఆయన పైన ప్రభావం ఎక్కువ చూపించద్దు 
ఒక స్త్రీ ఒక భర్తను సంపాదించుకోవాలంటే నెమ్మదైన మాటలు ఒక స్త్రీ భర్తను సంపాదించుకోవాలంటే ప్రేమ కలిగిన మాటలు ఒక స్త్రీ భర్తను సంపాదించుకోవాలంటే అన్ని విధాలుగా చూసుకొని అక్కర్లు తీర్చే స్త్రీగా ఉండాలి అట్లాంటి స్త్రీగా నన్ను చేయదేమా అని ఒకవేళ మీరు లేకపోతే అడగండి నాలుగోది ఏంటిది అంటే అవైలబుల్ అవైలబుల్ అంటే ఏంటి అందుబాటులో ఉండడం ఏ అంటే అవైలబుల్ అందుబాటులో ఎవరికి అందుబాటులో ఉండాలి మొదట దేవునికి రెండవది మనుషులకి మొదట దేవునికి రెండవది మనుషులకి మనము అది కిందది పైన పైనది కింద చేస్తాం కదా మొదట మనుషులకి అందుబాటులో ఉంటాము దాని తర్వాత ఆఖరికి దినమంతా అయిన తర్వాత దేవునికి అందుబాటులో ఉంటాం వీ విమెన్ అంటే స్త్రీలైన వారు వీ హ్యావ్ టు బి అవైలబుల్ టు గాడ్ మనం అందరం ప్రతిరోజు ప్రార్థిస్తాం కదా దేవా నన్ను వాడుకో నన్ను గొప్ప సేవకురుగా సేవకునురాలుగా నన్ను చేయవా లేకపోతే నన్ను ఇలాగా చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ యూ అవైలబుల్ టు గాడ్ అందుబాటులో ఉన్నారా దేవునికి అందుబాటులో ఉన్నారా అసలు మొదట ఆయన పాదాలను పట్టుకుంటున్నారా మొదట ఆయన సన్నిధిలో మొరపెడుతున్నారా లేకపోతే ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీబడి యూజ్ మీ లాడ్ అని అంటున్నారా ఎవరినైనా వాడుకోగలిగితే నన్ను వాడుకో దేవా అని అంటున్నారా అట్లా అన్న వ్యక్తి ఒక్కలే ఎవరు తెలుసా యేసు ప్రభుని ఈ లోకానికి పంపించిన మర్య జన్మమిచ్చిన మర్య ఏమని తెలుసా నన్ను వాళ్ళు రాలేసి కొట్టిన నన్ను వాళ్ళు ఏం చేసిన నన్ను వాళ్ళు చంపిన ఐఆమ్ అవైలబుల్ టు యూ లాడ్ లెట్ యూ విల్ బీ డన్ అనింది అలాగ ఉన్నామండి మరి ఎలాగ ఉన్నామా దేవ నేను నీకు అందుబాటులో ఉంటా నువ్వు ఎవరైనా వాడుకోవాలనుకుంటే నన్ను వాడుకో ఎందుకంటే మనం అన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు చూస్తాం అంతమంది స్త్రీలు ఉండగా అంతమంది మహిళలు అంతమంది దైవభావ్యం కలిగిన స్త్రీలు ఉండగా దేవుడు మరి అనే ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు ఎందుకంటే మరియ చాలా సున్నితమైనది మరియ చాలా దీనత్వం కలిగినది మరియ చాలా మృదువైనది మరియ అంత మృదువైనది కానీ గట్టి ట్టి పట్టుబట్టుకుంది ఏంటంటే దేవ నీ కోసం నేను ఏదైనా చేస్తా నా జీవమైన మరణమైన నేను నీ కోసమే నిలబడతా దేవుని కుమారుడైన గర్వాన పుట్టాలని ఇంక అంతకంటే భాగ్యం లేదు ఏ మనుషుడు నన్ను ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు ఏ మనుషుడు నన్ను తృణీకరించినా పర్వాలేదు దేవ యూజ్ మీ ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీబడి యూజ్ మీ అన్నది అదేవిధంగా మనము స్త్రీలుగా స్త్రీలనే కాదు ఎవరైనా అండి యూ షుడ్ ఆస్ గాడ్ లాడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ ఎనీబడి నేను ఇక్కడ ఉన్నానయ్యా నన్ను వాడుకో నేను ఇక్కడ ఉన్నానయ్య నన్ను వాడుకో నన్ను వాడుకో అని ఎంత ఆత్రత ఎంత ఆశ ఎంత ఆసక్తి ఉంటుందో అంతగా దేవుడు వాడుకుంటాడండి అసలు ఆసక్తే లేదు అసలు ఆశే లేదు అసలు ఆతురతే లేదు ఎలాగ వాడుకుంటాడండి దేవా నన్ను వాడుకో అని బిడ్డకి పడుకుంటే వాడుకుంటాడా దేవా నన్ను వాడుకో అని ఫోన్ పట్టుకుంటే అయిపోతుందా దేవా నన్ను వాడుకో అని మీరు ప్రారంభించాలి మీరు ఉన్న చోటే ప్రారంభించాలి మీరు ఉన్న చోటే దేవుని గురించి చెప్పాలి మీరు ఉన్న చోటే ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మారాలి మీరు ఉన్న చోటే మీరు ఎక్కడ దే మిమ్మల్ని దేవుడు ఎక్కడైతే పెట్టాడో అక్కడనే దేవునికి మహిమకరంగా జీవించండి అప్పుడు దేవుడు వాడుకుంటాడండి నాకు ఒక స్టేజ్ నాకు ఒక మైక్ ఇచ్చేయండి నేను దేవుని చేతిలో వాడబడుతున్నానంటే అది కాదు వాడబట్టం అంటే మీరున్న స్థలంలో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అక్కడ నుండి మీరు దేవుని నిమిత్తమై నిలబడతారో అప్పుడు దేవుడు మీ సరిహద్దుల్ని విశాలపరుస్తాడంట అర్థమవుతుందండి మీ సరిహద్దులు విశాలపరచబడాలంటే ఏంటిది మొదటగా మీరున్న చోట నమ్మకంగా ఉన్నాయి అది మీ కుటుంబం అవ్వచ్చు మీ వర్క్ ప్లేస్ మీ ఉద్యోగం అవ్వచ్చు మీ కాలేజ్ అవ్వచ్చు మీ స్కూల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీరు ఎక్కడున్నా అక్కడ దేవ యూజ్ మీ ఫ్రమ్ హియర్ రైట్ వేర్ ఐఎమ్ నన్ను ఈరోజు అభిషేకించు ఈరోజు నన్ను ఆశీర్వదకరంగా చేయి ఈరోజు నేను నిన్ను మహిమపరిచే జీవితంతే ఈరోజు నేను ఎవరైనా ఆదరించాలి ఈరోజు నేను ఎవరికైనా ఆశీర్వదకరంగా మారాలి ఈరోజు కిం కించపరచబడిన వారికి వేదంలో ఉన్న వారిని బలపరచాలి అనే వాకుతో అని ఎవరైనా అక్కడ నుంచి ప్రారంభిస్తే దేవుడు అంచలు అంచలుగా ఆశీర్వదించే దేవుడు ఆ మెన్ హాలే లూయా లాస్ట్ది ఏంటిదంటే ఎన్ ఎన్ అంటే నోబుల్ నోబుల్ అని ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రాసి ఉందండి ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన సామెతల్లో ఏముంటుందంటే గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అదే ఇంగ్లీష్లో ఏముందంటే అ నోబుల్ ఉమెన్ హూ కెన్ ఫైండ్ హూ ఈజ్ అ నోబుల్ ఉమెన్ నోబుల్ అంటే గుణవతి అని ఉంది కానీ బట్ నోబుల్ మీనింగ్ ఆఫ్ నోబుల్ అంటే ఏంటంటే ఒక మంచి ఉన్నత స్థితి నుంచి ఉన్నత కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి 
అంటే నోబుల్ అంటాము లేకపోతే మంచి నైతిక విలువలు కలిగిన వ్యక్తిని నోబుల్ అంటారు అనమాట కానీ మనము దేవుని రాజ్యంలో పుట్టిన బిడ్డలం మీరు నోబుల్ మీరు గుణవతి అని మీరు నమ్ముతున్నారా మీరు గుణవతి అయిన స్త్రీలు అని మీరు నమ్ముతున్నారా అయితే బిగ్గరగా హాలేలు చెప్పండి దేవుడు ఆయన బిడ్డల్ని ఒక గుణవతి అయిన స్త్రీగా గుణవతి అయిన అంటే నోబుల్ క్యారెక్టర్ వాట్ ఈస్ ద నోబుల్ క్యారెక్టర్ ఆ నోబుల్ క్యారెక్టర్ ఏంటిదంటే మంచి నైతిక విలువలు కలిగి ఉంటాం మంచి గుణాతిశయాలు కలిగి ఉండటం మంచి గుణగణాలు కలిగి ఉండటం నేను ఒకటే అంటానండి మొదటి నుంచి చెప్పిందే అంటాను మన మహోన్నతుడైన అల్టిమేట్ నోబుల్ ఎవరు దేవుడు ఆ దేవుని కలిగిన మనం ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాం విల్ బికమ్ నోబుల్ చిల్డ్రన్ అంతే కదా ఒక రాజు కుమారుడు ఏమవుతాడు ఏమవుతాడు అదేవిధంగా మహోన్నతునైన దేవుని కలిగిన మనము ఆయన బిడ్డలుగా మనం కూడా నోబుల్ వి మస్ట్ లివ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నేమ్ మనము మన పేరు తగ్గట్టుగా జీవించాలి మన రక్షణ తగ్గట్టుగా జీవించాలి మనం ఎందుకైతే పిలువబడ్డామో దాని తగ్గట్టు జీవించాలి అటువంటి జీవితం ఉందా లేకపోతే ఒట్టి దేవుని సన్నిధికి దేవుని ఆలయంకి వచ్చిన మనము నోబుల్గా ఎంతో భక్తిగా ఎంతో భయంతో కూర్చుంటాం కానీ బయటికి రాగానే మన అస్సలైన గుట్టు బయటపడుతుంది అది మీ కుటుంబానికే తెలుసు అంతే కదా మీ కుటుంబస్తులకే తెలుసు మీరు ఎట్లాంటి వాళ్ళు మీ కుటుంబస్తులు కూడా మిమ్మల్ని అబ్బా ఎంత మంచి స్త్రీ ఇంత మంచి వారు అని చెప్పగలుగుతున్నారంటే అది నిజమైన నోబుల్ అది నిజమైన గుణవతి అయిన భార్య లేకపోతే గుణవతి అయిన స్త్రీ అర్థమైందండి ఉమెన్ డబ్ల్యూ అంటే చెప్తారా పురుషులు కూడా చెప్పచ్చండి డబ్ల్యూ అంటే ఓ అంటే ఎం అంటే ఏ అంటే అవైలబుల్ అండ్ ఎన్ అంటే ఇదొక్కటి మాత్రం చెప్పి ముగిస్తానండి ఒక స్త్రీ నరిష్ చేసేది పోషించేది పోషించే స్త్రీ ఎవరిని పోషిస్తుంది బిడ్డల్ని పోషిస్తుంది భర్త అంటే భర్తను పోషించడం అంటే ఏంటి భర్త ఏమో సంపాదిస్తాడు లేకపోతే భర్త ఏమో తెస్తాడు రిసోర్సెస్ తెస్తాడు కానీ వాటిని కుక్ చేసేది లేకపోతే వాటిని సమకూర్చేది అన్నీ చేసేది ఎవరు స్త్రీ పోషించే స్త్రీ చాలా బహిరంగ విషయాలు చాలా విషయాలుగా పోషిస్తుంది కానీ ఒక స్త్రీకి కోపం వచ్చిందా ఒక స్త్రీకి అసూయ పుట్టిందా ఒక స్త్రీకి ఈర్ష పుట్టిందా ఒక స్త్రీకి చేదైన వ్రేలు ఉన్నాయా అది మాత్రం పోషిస్తే చాలా హానికరం ఒక స్త్రీ అంట అన్ని విషయాల్లో శోధించబడదంట మేబీ మీరు స్త్రీలన్న వారు డబ్బు విషయం శోధించబడరేమో లేకపోతే ఆస్తుల విషయంలో శోధించబడరేమో లేకపోతే శారీరక ఆశల విషయంలో శోధించబడరేమో లేకపోతే డంబము నేత్రాశ వీటి విషయాలు శోధించబడరేమో కానీ స్త్రీ ఒకటే ఒక విషయంలో శోధించబడుతుంది అంట ఏ విషయంలో తెలుసా అండి కోపము అసూయ ఈర్ష ద్వేషము ఒకరు ఎవరైనా ఆమెని తృణీకరిస్తే ఒకరు ఎవరైనా తనని దూరపరుస్తే ఇంకా వాళ్ళ విషయమే పెట్టుకుంటుందంట గుండెలో అది పెట్టుకొని పెట్టుకొని పోషిస్తుంది అంటే ఏం పోషిస్తుంది వాళ్ళు అలాగ చేస్తారు అలాగ చేస్తారని రోజు నీళ్ళు పోస్తుందంట నేను మాత్రం మర్చిపోను నేను మాత్రం క్షమించను నేను మాత్రం ఇది వదిలిపెట్టాను నేను మాత్రం ఇది నేను అంత తొందరగా మర్చిపోను అని చెప్తుందంట అట్లాంటి పోషించే స్త్రీలు కొన్నారా దేవుడు అంటున్నాడు పోషించేది మంచి విషయమే పోషించండి చేదైన వ్రేలు మీ గుండెలో ఉన్నాయా చేదైన వ్రేలు మీ హృదయంలో ఉన్నాయా అవన్నీ పీకి పడేసేయండి అవి మాత్రం పోషించద్దు వాటికి మాత్రం నీళ్ళు పోయద్దు అవి నీళ్ళు పోసిన ఎడల అవి పెద్దగా అయ్యి మీరు దేవునితో మంచి మంచి ఉండలేరు మొదటిగా దేవునితో మంచి ఉండలేకపోతే మనుషులతో మంచి ఉండగలుగుతారా మనుషులతో సమాధానంగా ఉండగలుగుతారా ప్రేమగా ఉండగలుగుతారా దేవుడు అంటున్నాడు మొదట ఆ చేదైన వ్రేలు ఆయన సన్నిధిలోనే పీకి పడేయగలుగుతామండి మనము ఆయన సన్నిధికి వచ్చిన మనలో ఒకటి తర్వాత ఒకటి దేవుడు మనకి బయలుపరుస్తాడంట ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇది ఇది ఉంది ఈ చేదైన వేరు పీకి పడే ఈ చేదైన వేరు పీకి పడేసి ఇది తీసి అది తీసి అని ద బిట్టర్ రూట్స్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి దేవుని సన్నిధిలో మాత్రమేనే అది తీయబడుతుందంట చేదైన వ్రేలు మాత్రము దేవుడు పీకి పడేయమంటున్నాడు అదేవిధంగా జరమయ ఇరుమయ తొమ్మిది పదిహేడులో ఏమని రాసి ఉంటుందంటే రోదనము చేయు స్త్రీలను కనుగొండి వారిని పిలువండి రోధించే స్త్రీలుగా ఉన్నారా 
కఠినమైన హృదయం కలిగిన స్త్రీ ఉన్నారా దేవుని వాక్యం అంటుంది ఏంటిదంటే మనము స్త్రీలు అంట రోధించేవారు ఉండాలంట రోధించి అంటే ఏడ్చే స్త్రీలు ఎక్కడ ఏడ్చేవాళ్ళుగా మనుషుల దగ్గర కాదండి మనుషుల దగ్గర మీ బాధలు చెప్పుకోవడం కాదు మనుషుల దగ్గర పోయి నీ సహాయం చేయవని ఏడవటం కాదు కానీ రోధించే స్త్రీలు దేవుని సన్నిధిలో రోధించే స్త్రీలుగా ఉండాలంట దేవుని సన్నిధిలో ఏడ్చే స్త్రీలుగా ఉండాలంట దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడు చూసినా రోధించి కన్నీటి ప్రార్థన ఉందా స్త్రీలారా మీకు స్త్రీలకే కాదు ఇది అందరికీ చెందుతుంది కన్నీటి ప్రార్థన లేనిదే మన విశ్వాస జీవితంలో మనం ఎదగలేమండి కఠిన హృదయాన్ని దేవుడు ఎప్పుడు వాళ్ళ ప్రార్థన ఎప్పుడు ఇది దాటి వెళ్ళలు వెళ్ళదు వెళ్ళలేదు కూడా కన్నీటి ప్రార్థన అతి వేగంగా దేవుని సన్నిధికి చేరుతుంది అందుకనే వాక్యంలో రాయబడుతుంది కదా కన్నీటి ప్రార్థన ఒక బుడ్ ఒక కన్నీటి కన్నీళ్ళు బుడ్డిలో చేరుస్తాడంట దేవుడు ప్రతి కన్నీటి బుట్టు ఆయన లెక్క పెడుతున్నాడంట ఆయన లెక్క పెట్టే కన్నీళ్ళు మీ జీవితంలో ఉందా కన్నీటి ప్రార్థన అంటే దేవునికి అతి ప్రియమైన ప్రార్థన అండి రోధించే స్త్రీలను అడుగుతున్నాడు అంటే అన్ని విషయాలు రోధించి మనం చెప్పట్లేదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో వచ్చిన మనం అందరము ఎప్పుడు రోధించాలంట మొరపెట్టాలంట అందుకనే వాక్యం సెలవిస్తుంది సమయమందు అసమయమందు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి సమయం సంతోషానికి సమయం కలదు దుఃఖానికి స అన్నిటికీ సమయం కలదు స్త్రీలారా మీరు రోధించాలంటే దేవుని సన్నిధిలు రోధించాలి అందుకని యేసు ప్రభు ఒక చెప్తాడు కదా ఈ సులువ మోసేటప్పుడు స్త్రీలందరూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడ్చేటప్పుడు స్త్రీలందరూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యో నా వేసేయ సులువ వేయబడుతున్నావు అయ్యో నీకు ఎంత శ్రమ అయ్యో అయ్యో అని ఏడుస్తున్నారంట స్త్రీలు ఏడుస్తుందా దేవుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడండి నా కోసం ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు నా కోసం ఏడవకండి నాకు తెలుసు నేను ఏమైతే నేను మళ్ళీ పునరుత్నుడై లేస్తాను కానీ మీరు ఏడవలసింది ఎవరి కోసం తెలుసా మీ కోసము మీ కుటుంబం కోసము మీ బిడ్డల కోసం ఏడవండి నా కోసం ఏడవకండి ఏసు ప్రభు ఇచ్చిన వాకు మనం పాటిస్తున్నామండి మీ కుటుంబం కోసం మీరు ఏడుస్తున్నారా మీ బిడ్డల కోసం మీరు ఏడుస్తున్నారా మీ భర్త గురించి మీరు ఏడుస్తున్నారా లేకపోతే మీ రక్షణ జీవితం గురించి ఏడుస్తున్నారా ఏడ్చే స్త్రీలుగా ఉండాలి ఏడ్చే స్త్రీలుగా అంటే ఏడ్చి అంటే ఎప్పుడు ఏడుపు మోఖం కాదండి దేవుని సన్నిధిలో ఏడవాలి బహిరంగంగా ఉన్నప్పుడు అందరితో సంతోషంగా జీవించాలి అటువంటి జీవితం దేవుడు కోరుతున్నాడు దేవుడి కొద్ది మాటలను దీవించును గాక ఆమె ఒక ప్రాధంతో ఇది ముగించుకుందామండి పరిస్థితులైన దేవా నీకే వందనాలయ్యా ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు వందనాలయ్యా మీ మాటలు ధ్యానించడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వందలయ్యా మీరే మాకు ఎలాగ జీవించాలో ఎలాగ నడవాలి ఎంత దినాలు తండ్రి మీకు సాక్షిగా బ్రతికే జీవితాన్ని మాకు అందరికీ దయచేయండి మీ సన్నిధిలో మొరపెట్టేవారుగా మీ సన్నిధిలో ఏడ్చేవారుగా మీ సన్నిధిలో తండ్రి ఎప్పుడు చూసినా ప్రార్థించేవారుగా మేము ఉండటానికి సాయించండి మొదట నీ నీతి నీ రాజ్యం వెతికేవారుగా మమ్మల్ని అందరినీ చేయమని అడుగుతున్నామయ్యా గుణవతి అయిన స్త్రీలుగా గుణం కలిగిన వ్యక్తులుగా మేము ఉండటానికి సాయం చేయండి హెల్ప్ ఫస్ట్ బి నోబుల్ లాడ్ హెల్ప్ ఫస్ట్ బి ఫెయిత్ఫుల్ లాడ్ విశ్వాసంతో నమ్మకత్వంతో నీ కోసం యథార్థమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండడానికి మాకు అందరికీ సహాయం చేయమని మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితోటి మమ్మల్ని నింపి నడిపించమని ప్రభు ఏసు నామంలో అడిగి వేడుకొని స్నాను తండ్రి ఆమెన్ బిగ్గరగా ఆమెను చెప్దామండి ఆమెన్